黄，由于爬黄，所以推难。一二。完了，还有一路呢，还完了，你都是完了。我老子都是，我本来是傻乎乎。这这良心太了，一块钱你你想的，借了一块钱来泡汤都买不好。呃呃，五，六。那你这一块钱还准备卖多长时间？嗯，我我就卖到几了，七。不涨价？不涨不涨不涨。四角子。四个，一个、呃、四个好，一个四个好嘞，四个四个好，你也几百嘞？呃，钱少嘞，少了一个，十，五。这就是大哥的店，也叫招牌店，一辆破自行车，一个龙，我们这叫龙，然后就完事儿了。还有包子好吃吧？哎呀，肯定好吃。这一这一笼包子能吃多少包子？是三十倍，三十倍个。这这这这一笼。我没，我爸就不给人买了得十多年，我三十多年，我给到七十多年。哎，这不是我爸的事。早上人都穿外套，你穿背心儿冷不冷？你看，哎哎，我都热起来了，行了。哎、嗯，我哥给你不加了，这个还加加，你五块钱好，几块加加？他在早市就不卖给他了。啊，谁再来给你早市就不卖给他了。你你这老子给人家当，俺人给你当，干这三块都忙到。有有有，还有几块？十块钱，十块。大家好，我是老白，今天我来到这个白水县一马路这个卖早点这儿，有个大叔，有个大哥，他卖这个白水，特别有名的白水大油，就这个白水豆腐大油包子。它这里面大油包，我们蒲城的大油包子里面就是大油和葱，但是白水这个大油包子，它卖的这个是里面豆腐和大油，生意特别火爆。就拿咱们农村人那个笼，一笼一笼跨的来卖包子，一笼包子里面三四百个，一天要卖一千五六个。然后这个大哥人特别，特别的性格特别好，然后跟他跟他的那些食客打打闹闹的，我尝一下味道咋样。他家包子坚持了这么多年，一块钱不涨价。看看那个大哥说，他都卖到死都不涨价。我觉得这是一句玩笑话。然后，这种包子我就觉得，这个豆腐的作用就是起了这个，因为这个大油有点腻，起了一个中和的作用，感觉还挺好吃。我以前没吃过。嗯、呃，我们把这包子把它根深味道带到鱼里去，鱼里的提出要品尝它本身的味道。